Merhaba, ben Doktor Ahsan Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bir önceki videoda çocuklarda hidronefroz konusuna giriş yapmıştım ve hidronefrozun sebeplerini tanı amaçlı görüntüleme yöntemlerini anlatmıştım. Bu videoda hidronefrozu nasıl derecelendirdiğimiz, takip ve tedaviyi nasıl yaptığımız konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Ultrasonda hidronefrozu değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz bazı kriterler var. Bunlar Böbreğin idrarı topladığı pelvis hattı kısmının ön arka çapı, böbrekte pelvik aliksiyel sistem adını verdiğimiz idrar toplayıcı sistemde genişlemenin varlığı, böbrek parankiminin kalınlığı ve görünümü, idrar torbasında ya da idrar yollarında patolojik bulgu olup olmadığı. Dikkat ederseniz ultrasonda hidronefrozu değerlendirirken Pelvisin ön arka çapı ölçümünü tek başına bir kriter olarak almıyoruz. Çünkü pelvis çapının büyük olup hidronefrozun ciddi derecede olmadığı ya da tam tersi durumlar olabiliyor. Bu biraz da pelvisin yerleşim yeri ile alakalı. Pelvis intrarenal yani böbrek içi ya da ekstrarenal böbrek dışı yerleşimli olabilir. Böbrek dışı yerleşimli pelvis durumunda pelvisin çapı büyük olsa da Dışarıdan pelvisin basıncı böbreğe az yansıyacağından hidronefrozun derecesi düşük olabiliyor. Ya da tam tersi böbrek içi yerleşimli pelvis durumunda pelvis çapı çok büyük olmasa da pelvisin basıncı altında böbrek parankimi hızla incelip zarar görebiliyor. Yani hidronefrozun derecesi büyük olabiliyor. Hidronefrozun ultrasonla derecelendirilmesinde kullanılan birkaç farklı sınıflama sistemi var. Bunlardan en çok kabul görenleri UTD yani ürner sistem genişlemesi sınıflaması ve Türkiye'den Abdurrahman Önen hocamızın dünya tıp literatürüne kattığı Önen sınıflaması. Ekranda Önen sınıflamasını ve UTD sınıflamasını şematik olarak görüyorsunuz. Önen sınıflamasında pelvisin ön arka çap ölçümü yer almıyor. UTD sınıflamasından bir diğer farkı UTD 3 olarak adlandırılan ciddi hidronefrozu daha ciddi vakaları ayırt etmek için önen evre 3 ve evre 4 olarak iki farklı evreye ayırması. Klinisyenler biz radyologlardan pelvis ön arka çap ölçümünü rapor etmemizi beklediklerinden biz sıklıkla UTD sınıflamasını kullanıyoruz raporlarımızda. Ancak önen sınıflamasının anlatıldığı yayında belirtilen ve UTD sınıflamasında olmayan kötü prognoz kriterlerini saptadıysak bunları da mutlaka raporlarımızda belirtiyoruz. UTD sınıflamasının anne karnındaki bebeklerde hidronefroz derecelendirmesi için olanı da var. Doğum sonrası döneme geçmeden, doğum öncesi evrelemeden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bu derecelendirme sisteminde fetal hidronefroz 3 evreye ayrılmış. Ancak evre 2 ve 3 birbirinden ayrılmamış. Artmış risk ifadesiyle orta ileri derecede hidronefroz olarak sınıflanmış. Neden artmış risk? Çünkü anne karnında saptanan evre 1 hafif hidronefrozların hemen tamamı doğum sonrası gerilerken evre 2-3 orta ileri derecede hidronefrozun gerileme şansı biraz daha az. Anne karnında yapılan ultrasonda 16-27. haftalar arasında pelvisin ön arka çapı 4-7 mm, 28. haftadan sonra 7-10 mm arasındaysa ve santral kaliksiyel genişleme mevcutsa evre 1 hafif hidronefroz olarak sınıflandırıyoruz. 16-27. haftalar arasında pelvisin ön arka çapı 7 mm ve üzerinde 28. haftadan sonra 10 mm ve üzerinde ise ya da çap normal olsa da periferal kaliksiyel genişleme mevcutsa, böbrek parankim ekosu artmışsa, idrar kanalında genişleme varsa evre 2-3 orta ileri derecede hidronefroz olarak adlandırıyoruz. Ve tüm bu bebekleri doğumdan sonra ultrasonla takip ediyoruz. Şimdi doğum sonrası UTD sınıflamasını ve bu sınıflama eşliğinde hidronefroz derecelendirilmesini, takibini ve hastaların evrelere göre prognozunun yani gidişatının nasıl olduğunu anlatacağım. Normal böbrekte pelvisin ön arka çapı 10 mm'nin altındadır ve pelvik aliksiyel sistemde yani idrar toplayıcı sistemde genişleme mevcut değildir. UTD evre 1 Pelvis ön arka çapının normal yani 10 mm'nin altında olup santral kaliksiyel genişlemenin mevcut olduğu 
ya da çap 10-15 mm arasında olup santral kaliksiyel genişleme olan hafif hidronefrozları tanımlar. Hafif hidronefroz tüm hidronefroz vakalarının yarıdan fazlasını oluşturur. Bu grup hastaları 2 yıl boyunca 6 ayda bir ultrasonla takip ederiz. Hafif hidronefrozda sintigrafi çekilmesine ve koruyucu antibiyotik kullanılmasına gerek yoktur. Bu grup hastaların hemen tamamı takiple kendiliğinden düzelir. UTD evre 2'ye gelince pelvisin ön arka çapı 15 mm'nin üzerinde periferal ve santral kaleksiyel genişlemesi olan ya da çap 15 mm'nin altında ancak santral ve periferal kaliksiyel genişleminin mevcut olduğu hidronefrozları tanımlar. Yani UTD evre 2 orta dereceli hidronefroz demek için ultrasonda periferal ve santral kaliksiyel genişleminin ikisini birden görmek durumundayız. Bu grup hastalarda idrar kanalı da geniş olabilir. Tüm hidronefrozların %30 kadarını oluşturur orta dereceli hidronefroz vakaları. Bu çocukları 3 yıl boyunca 3 ayda bir ultrasonla takip ederiz. Sintigrafi çekilmesi ve koruyucu antibiyotik kullanılması kararı hastayı takip eden doktora bırakılmıştır. Bu grup hastaların %10 gibi az bir kısmında böbrek fonksiyonları etkilenir ya da hidronefroz ilerleyip cerrahi tedavi kararı gerekir. UTD evre 3, pelvis ön arka çapının 15 mm'nin üzerinde olup, periferal kaliksiyel genişleminin mevcut olduğu, ek olarak böbrek parankim kalınlığının azaldığı ya da duvar kalınlaşması gibi anormal idrar torbası bulguları olan ciddi hidronefrozları tanımlar, tüm hasta grubunun %10 kadarını oluşturur. Bu hastalara ayda bir ultrasonla takip, sintigrafik değerlendirme ve koruyucu antibiyotik kullanımı öneriliyor. Bu hastaların yaklaşık yarısında hidronefroz ilerleyip cerrahi tedavi gerekiyor. UTD evre 3 grubu hidronefrozun önel sınıflamasında evre 3 ve evre 4 olarak iki ayrı evreye ayrıldığını söylemiştim. Böbrek parankiminin ileri derecede incelip 3 mm'nin altına indiği vakalar önen evre 4 olarak sınıflandırılıyor ve bu çocuklara 2 hafta arayla ultrason takibi öneriliyor. Ve birinci aylık takipte hidronefrozda gerileme yoksa bu çocuklarda kalıcı böbrek hasarını önlemek için erken cerrahi girişim yapılması gerekliliği vurgulanıyor. Bahsettiğim takip kriterleri dünyada hidronefroz kılavuzlarında yayınlanmış ve genel kabul görmüş kriterler. Ancak bu kriterlerin hiçbiri tabii ki değiştirilemez değil. Hastadan hastaya bazı kriterler değişebilir. Hastayı takip eden doktor hasta hakkında en doğru kararı verecektir. Çocukta semptom gelişmedikçe... Takiplerde hidronefroz aynı derecede kaldıkça ya da sintigrafide böbrek fonksiyonunda bozulma meydana gelmedikçe takiplere devam edilir. Cerrahi tedavi kararına gelince hidronefrozun en sık sebebi olan üretöropelvik bileşke darlığında ameliyat kararının ne zaman verileceği konusunda tüm dünyada henüz yayınlanmış bir kılavuz yok. Ancak genel yaklaşım şu şekilde. Piyelonefrit dediğimiz böbrek iltihabı, böbrek ağrısı, böbrekte taş gibi bulguları olan çocuklara cerrahi tedavi gerekiyor. Bulgusu olmayan bebeklerde, çocuklarda ise ultrason takiplerinde ciddi hidronefroz artışı tespit edilmesinin, karşı normal böbrekte boyut artışı olmasının, sintigrafide %10'dan fazla böbrek fonksiyon kaybı bulunmasının cerrahi tedaviyi gerekli kıldığı vurgulanıyor. Üretöropelvik bileşke darlığının cerrahi tedavisinde darlığa neden olan bölüm çıkarılıyor ve ucu genişletilen idrar kanalı ile pelvisin en alt noktası arasında uygun bir bağlantı sağlanıyor. Bu ameliyatın ismi piyeloplasti. Gerekli vakalarda idrar kanalına geçici kateter yerleştirilmesi işlemi de eklenebiliyor. Uygun zamanda yapılan cerrahi müdahale ile böbrek normale dönüyor. Bu uygun zaman ifadesi çok önemli. Video boyunca hidronefrozun derecelendirilmesini ayrıntılı olarak anlattım. Hatta fazla bile sayılabilecek detaya girmiş olabilirim. Hidronefroz derecelendirilmesindeki, takibindeki tüm bu detayın nedeni aslında bu uygun zamanı yakalayabilmek. Çok hassas bir nokta var. 
cerrahi tedavi kararının alınmasında, heridronefroz hastasında mutlaka böbrek fonksiyonunun azalması beklenmiyor. Aksi takdirde gecikme nedenli böbrek hasarı kalıcı hale gelebiliyor. Hidronefroz hastasını bu kadar ince ayrıntılarla takip etmemizdeki en önemli amaç, böbrekte fonksiyon kaybı olmadan hidronefrozdaki artışı ultrasonla saptayabilmek, ve böylelikle üretoropelvik bileşkede darlık olduğunu tespit ettiğimiz hastayı ameliyatla sağlığına kavuşturabilmek. İşte bu nedenle çocuk hidronefroz hastasında yapılacak ultrasonografi detaylı bilgi ve özen gerektiriyor. Anne babalara da takipler konusunda aynı özeni göstermeleri işi düşüyor.